Многовековая история Российской империи превосходно отражена в монетах того времени, среди которых встречаются особенные экземпляры, стоимость которых сегодня просто поражает воображение, а историческое и культурное значение невозможно переоценить. Каждый нумизмат хотел бы иметь в своей коллекции хотя бы один такой раритет, но, к сожалению, завладеть этим подлинным сокровищем удается немногим. И тем, кто имеет в своей коллекции хотя бы одну из монет, о которых сегодня пойдет речь, могут по праву гордиться своим собранием и называть его бесценным. Итак, в сегодняшнем видео топ-10 самых редких и дорогих монет царской России. Десятое место нашего топа занимает монета номиналом в 1 рубль 1861 года. Монета чеканилась из серебра 868 пробы период правления российского императора Александра II. Весила монета почти 21 грамм, а диаметр ее составлял 35,5 мм. Несмотря на то, что тираж монеты составлял более 70 тысяч экземпляров, один из них, находящийся в идеальном состоянии, был продан в апреле 2011 года на аукционе русского нумизматического дома за 1 миллион 400 тысяч российских рублей. После этого подобная монета выставлялась на аукционе в 2013 году и была продана за 1 миллион 650 тысяч российских рублей. Неплохо для монеты в 1 рубль, не правда ли? На девятом месте нашего топа монета в 1 рубль 1705 года. В 1704 году Петр I своим указом ввел в обращение серебряные монеты, напоминающие своим внешним видом польский талер образца 1630 года. Дело в том, что до 1730 года в России наблюдался острый дефицит серебра, которое использовалось для чеканки монет, и его приходилось завозить из-за границы. Монета достоинством 1 рубль 1705 года была перечеканена из польского талера выпуска 1630 года, причем с ошибкой в написании даты. В наши дни на аукционе монеты и медали 1 рубль 1705 года был продан за полтора миллиона рублей. Но для сравнения, рубль того же года без ошибки был продан всего за 400 тысяч российских рублей. Восьмое место нашего топа занимает монета 1 рубль 1806 года. Император Александр I по неизвестной причине запретил чеканить монеты со своим профилем, хотя наградные медали с изображением его портрета выпускались. В XIX веке по заказу частных лиц Санкт-Петербургским монетным двором были выпущены новоделы этих монет в количестве около 30 экземпляров, один из которых в наши дни был продан на аукционе монеты и медали за 1 миллион 550 тысяч российских рублей. Немного позднее в 2007 году цена на монету выросла до 2 миллионов российских рублей. На седьмом месте расположилась монета номиналом в 5 копеек 1916 года. Во время Первой мировой войны в России ощущалась острая нехватка серебра и меди. Было принято решение о проведении в стране денежной реформы, в результате которой планировалось выпустить медные монеты в два раза легче тех, что были в обращении. Однако революция помешала воплотить эти планы в жизнь. Но все же некоторое количество пробных монет 1916 года было выпущено. Никто точно не знает, сколько всего их отчеканили. В 1927 году Ленинградский монетный двор отчеканил подлинными штемпелями некоторое количество таких монет для реализации коллекционерам. Тем не менее, они по-прежнему считаются редкими. В апреле 2011 года пробные 5 копеек 1916 года были проданы на аукционе монеты и медали за 1 миллион 600 тысяч российских рублей. Для сравнения, осенью 2010 года точно такой же пятак был продан на торгах за 1 миллион 300 тысяч рублей. Шестое место нашего рейтинга самых редких и дорогих монет царской России занимают 25 рублей 1908 года. История появления данной монеты крайне интересна. В начале 20 века в Сибири был найден огромный золотой самородок весом 5 килограмм. 
По распоряжению Николая II из этого самородка были сделаны монеты, которые последний русский император планировал подарить ближайшим друзьям и родственникам во время празднования своего дня рождения в 1908 году. Хотя эта монета и считается очень редкой, за последние полтора года она пять раз выставлялась на торги на российских и зарубежных аукционах. Последний случай продажи был зафиксирован в апреле 2011 года на аукционе «Империя». Монета не в лучшем состоянии, имевшая на своем поле царапины, была продана за 1 миллион 900 тысяч российских рублей. В идеальном состоянии она могла бы стоить в два раза дороже. Следующее место нашего топа занимает одна копейка 1726 года. Данная монета по праву является одной из самых редких и дорогих. Выделяет ее от остальных монет необычная форма и вес. До наших дней дошло всего 10 экземпляров данной монеты. Эта самая большая российская копейка имеет квадратную форму, ее размер составляет 23 на 23 миллиметра, а вес 16,38 грамм. Выпускалась монета в 1726 году на монетном дворе в городе Екатеринбурге. На одном из московских аукционов один экземпляр такой монеты был продан за 2 миллиона рублей. К слову, это не единственная квадратная монета царской России. С 1725 по 1727 годы выпускались квадратные монеты и других номиналов. В частности, самый большой квадратный медный рубль имел массу в 1 килограмм 638 грамм. Четвертое место нашего рейтинга занимает монета номиналом в 5 рублей 1907 года. При заложении фундамента церкви святой Ольги в лагере Лейбгвардии конного полка под Санкт-Петербургом в августе 1907 года в основание храма поместили 100 золотых монет достоинством 5 рублей в честь столетия участия полка в битве с армией Наполеона под Фридландом. На церемонии присутствовали Николай II, императрица Александра Федоровна и великая княжна Ольга Николаевна, в честь рождения которой и сооружалась церковь. От обычных пятирублевок эти монеты отличались только датой выпуска – поскольку в 1907 году золотые пятирублевые монеты для обращения не выпускались. Оставшиеся от специального выпуска 9 экземпляров монет были подарены участникам торжественной церемонии. Периодически они всплывают на различных аукционах. Так, в марте 2011 года на торгах аукционного дома «Александр» Монета достоинством 5 рублей 1907 года была продана за 4 миллиона 350 тысяч российских рублей. На третьем месте самых дорогих и редких монет Российской империи расположились 12 рублей 1836 года. Российская империя – единственная страна в мире, где чеканили платиновые монеты для сферы обращения. Монеты достоинством 12 рублей в 1836 году вышли очень ограниченным тиражом – всего 11 экземпляров. Остальные известные экземпляры были отчеканены во второй половине 19 века по заказу частных коллекционеров и являются новоделами. На сегодняшний день стоимость оригиналов постоянно растет. Так, в декабре 2010 года один из оригинальных экземпляров этой редкой монеты был продан на торгах британского аукционного дома Бонхамс за 96 тысяч долларов. А уже в апреле 2011 года на аукционе монеты и медали за 4 миллиона 650 тысяч российских рублей. Второе место нашего топа занимает 1 рубль 1825 года. Пожалуй, самой широко известной монетой Российской империи является Константиновский рубль, аукционная цена которого превышает 100 тысяч долларов США. История появления этой монеты окутана завесой тайны. Дело в том, что в России никогда не было императора, носившего имя Константин. Некоторые исследователи полагают, что, скорее всего, на монетном дворе была допущена обычная ошибка – Однако существует и другая, более вероятная версия, согласно которой монета была изготовлена с расчетом на коронацию цесаревича Константина Павловича, 
который на самом деле заранее отрекся от царствования в пользу своего брата Николая I. Итак, первое место топа самых дорогих и редких монет царской России занимает монета номиналом в 20 рублей 1755 года. После денежной реформы 1755 года в сферу обращения была выпущена золотая монета с новым номиналом 20 рублей, который ранее в России никогда не использовался. В ходе реформы была выпущена всего два экземпляра этих монет. Сегодня один экземпляр хранится в Эрмитаже, а второй принадлежит частному коллекционеру, купившему эту монету за 1 миллион 550 тысяч фунтов стерлингов на аукционе Святого Джеймса в Лондоне в 2008 году. 20 рублей 1755 года – самая дорогая монета царской России, установившая новый мировой рекорд стоимости, заплаченный за неамериканскую монету и не побитый до сих пор. Друзья, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также поделиться им в социальных сетях. Ну а если вы не хотите пропустить новое видео на моем канале, то подпишитесь на него. Канал Краевед. С нами всегда интересно.